ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மோமிஸ் லவ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு வீக்கெண்ட் பிளாக் தான் பார்க்க போகிறோம் சாட்டர்டே மத்தியானத்தில் இருந்து சண்டே மத்தியானம் என்ன பண்ணேன் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் ஸோ சாட்டர்டே ஒரு டென் ஓ கிளாக் வந்து ஷாப்பிங் வந்திருக்கோம் எங்கேன்னு பார்த்திங்கன்னா ஹோல் ஃபுட்ஸ்க்கு தான் ஸோ மந்த்லி ஒன்ஸ் கண்டிப்பாக நாங்கள் ஹோல் ஃபுட்ஸ்க்கு வருவோம் ஏன்னா இங்கே வந்து எல்லாமே ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மெயினாக வந்து இந்த பெரிஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஆர்கானிக் கிடைக்கும் மிச்ச எல்லா கடையிலையுமே ஆர்கானிக் இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது பட் இந்த கடையில் கண்டிப்பாக இருக்கும் என்னோடய பையனுக்கு வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ஸ்நாக்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே தான் வாங்குவோம் ஏன்னா வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஆர்கானிக்லேயே நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதனால் ஹோல் ஃபுட்ஸ் வரும்போதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு லிஸ்ட்டே பெருசாக தான் இருக்கும் இப்போ வந்து நாங்கள் ஷாப்பிங்கை முடிச்சுட்டு நாங்கள் பக்கத்தில் வந்து ஒரு மெக்சிகன் ரெஸ்டாரண்ட் வந்திருக்கோம் பார்டர் கஃபேன்ட்டு ஸோ இங்கே வந்து ஆம்பியன்ஸே பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ஒரு மெக்சிகோவில் இருக்கிற ஒரு ஃபீல் தான் ஸ்டார்ட்ருக்கு வந்து சிப்ஸ் அண்ட் சால்சா கொடுத்துருக்காங்க நல்ல பசின்றதுனால எது கொடுத்தாலும் சாப்பிட்ருவோம் அப்படின்ற நிலமையில் தான் இருந்தோம் ஸோ ஃபைட்டா ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ ஒன்று வாங்கி ரெண்டு பேர் தாராளமாக சாப்பிட்ற அளவுக்கு இருந்துச்சு ஸோ இதெல்லாம் டாப்பிங் சால்சா அப்புறம் சீஸ் வித் லெட்யூஸ் அப்புறம் சார் கிரீம் இருக்குது அப்புறம் இது வந்து இந்த பிரெட்டு சப்பாத்தி மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுக்குள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணுறதுலாம் வச்சுட்டு நம்ம பரிட்டோ மாதிரி இருக்கும் ஒரு ரோல் பண்ண சப்பாத்தி மாதிரி இருக்கும் இது வந்து கிரில்டு சிக்கன் இது ஸோ இது ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து நம்மளுக்கு இந்தியன்ஸ் இந்தியன் ஃபுட்டை தவிர்த்து இந்தியன்ஸ் எந்த ஃபுட்டை ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மெக்சிகன் ஃபுட்டு தான் ஏன்னா அதில் இருக்க ஸ்பைசஸ்லாம் கொஞ்சம் நம்மளோட டேஸ்ட்டுக்கு மேட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் அந்த பிரெட்டுக்குள்ளே வந்து ரைஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ப்ரௌன் ரைஸ்னு நினைக்கிறேன் ஸோ கொஞ்சம் ஹெல்த்தியான ஆப்ஷன் தான் இது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரைஸு இது வந்து பீன்ஸு ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியான பீன்ஸு கொஞ்சம் ஸ்டிக்கியாக தான் இருக்கும் பட்டு டேஸ்ட் ஓகேயாக இருக்கும் நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து க்ரில் பண்ண சிக்கன் இப்போ இந்த சாட்டேட் ஆனியன்ஸும் போட்டுக்கலாம் ஸோ நம்ம இந்த டேபிள்லேயே உட்காந்து லைட்டாக அசம்பிளிங் வேலைலாம் இருக்கும் இப்போ வந்து சீஸ் அண்ட் லெட்யூஸ் அப்புறம் இந்த சால்சா ஆக்சுவலாக மெக்சிகன் ரெஸ்டாரண்ட்டில் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ண வேண்டியது இந்த சால்சா நிறைய டைப் ஆஃப் சால்சா வச்சுருப்பாங்க பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த டேஸ்ட்டெலாம் சார் க்ரீம் நம்மளுக்கு வேணும்னா போட்டுக்கலாம் இல்லைனா ஒமிட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை வந்து நல்லா ரோல் பண்ணிவிட்டு சாப்பிட வேண்டியது தான் லன்ச் முடிச்சுட்டு குவிக்காக ஒரு வால்மார்ட்டில் ஒரு ஷாப்பிங் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வந்தாச்சு இப்போது ஹோல் ஃபுட்ஸ் ஷாப்பிங் ஹால் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த வாஷஸ்டர் சாஸு ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் மைல்டான சாஸு நூடுல்ஸ் ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கெலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் ரேஞ்சு ஆர்கானிக்கானது தான் நான் வாங்கியிருக்கேன் கெட்சப்பும் ஏன்னா இது என் பையன்லாம் நிறையா சாப்பிட்றது நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பிளான் பேஸ்டு ஃபுட் கலர் வாங்கியிருக்கேன் ஸோ நான் ஏற்கனவே வீட்டில் எப்படி ஃபுட் கலர் செய்யணும் அப்படின்றது நேச்சுரல் ஃபுட் கலர் செய்யணும் அப்படின்றது நான் போட்டிருக்கேன் அதனோட லிங்க்கை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு வேணால் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இதில் வந்து ஒரு நாலு கலர் இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட்டு கேக் பேக் பண்ணால் இந்த கலர் யூஸ் பண்ணுவேன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் என் பையனோட ஆல் டைம் ஃபேவரட் ஃப்ரூட்டு ஸ்ட்ராபெரி அப்புறம் இந்த காலிஃப்ளவர் ஸ்டாக்ஸ் இந்த இந்த சிப்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து இதனோட இன்க்ரீடியன்ஸே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக இருந்துச்சு என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஸோ கசாவா எக்ஸ்பெலர் ப்ரெஸ்டு சன்ஃப்ளவர் ஆயில்ன்றது வந்து கோல்ட் ப்ரெஸ் அந்த ரீஃபைண்ட் ஆயில் கிடையாது அப்புறம் வந்து காலிஃப்ளவர் ரைஸ் ஹோல் கிரெயின் ப்ரவுன் ரைஸ் சொர்க்கம் இந்த மில்லட்ஸ்லாம் கூட இதில் போட்டிருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக கிட்ஸுக்கெலாம் நான் ஒரு நல்ல ஸ்நாக்காக தான் இருக்கும் ஈவன்தோ அது வந்து ஒரு டீப் ஃப்ரைட் ஸ்நாக்னாலுமே அது வந்து நல்ல குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட்டை வச்சு தான் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கு சின்ன லெவல் அதை சின்ன சின்ன குவான்டிட்டி அப்பப்போ சாப்பிட்டுக்கிறதுல தப்பு கிடையாது அப்புறம் வந்து ஆர்கானிக் பாப்கார்ன் கர்னல்ஸ் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து ஒரு மூவி நைட்டுன்னு எங்கள் எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து ஒரு பவுல் ஆஃப் பாப்கார்ன் வச்சுட்டு ஒரு படம் பார்த்துட்டு உட்காந்தோன்னா அதோட சொகமே தண்ணி தான் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த பாப்கார்ன் வாங்கியிருக்கேன் அப்புறம் வந்து பால் பால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் இருந்தால் பிரச்சனை பல ஆரம்பிக்குதுன்றது நிறைய பேருக்கு இப்போ தெரிஞ்சிச்சு ஸோ அதனால் நிறைய பேர் ஆர்கானிக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பட் ஆர்கானிக்குன்னு
கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டு எந்த ரைஸ் எடுக்கிறதுன்னு தெரியலன்னு பார்த்துட்டு இருந்தாங்க ஸோ என்கிட்ட வந்து கேட்டாங்க இது என்ன ரைஸ் அப்படின்ட்டு நான் சொன்னால் இங்கே இருக்கிற ரைஸ்லேயே இதுதான் பெஸ்ட் ரைஸ்ன்னு சொன்னோன்னா அவங்களும் கொஞ்சம் நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்க போகிறேன்னு எடுத்துக்கிட்டாங்க ஸோ உங்களுக்கு கிடச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக இதை வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து ஹோல் கேஷ்யூஸ் இதுவும் ஆர்கானிக் தான் மிச்ச கடையில் வாங்குறதோடது விட இதை பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் ஒரு லைட் ஸ்வீட்னஸோடு இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து அவகேடோ ஸோ நீங்கள் லாஸ்ட் வீடியோவில் கொ சில பேர் கேட்டிருந்தீங்க சீசனல் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிஸ் என்னது கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்ட்டு கண்டிப்பாக கூடிய சீக்கிரம் நான் அதை பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ வந்து இந்த இயர்லேயே பெஸ்ட்டு அவகேடோஸ் இந்த டைமில் கிடைக்கும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து நல்ல சீப் ரேட்லேயும் கிடைக்கும் அதனால் இதுதான் பெஸ்ட் டைம் நீங்கள் அவகேடோ வாங்கி சாப்பிட்றதுல கண்டிப்பாக இப்போது நீங்கள் வாங்கி டெய்லி ஒரு ஹாஃப் அவகேடோ சாப்பிடுங்க அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ இது வந்து வழக்கம் போல் என் பையனுக்கு தான் வளர்கிற குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அவசியமானது நெக்ஸ்ட் வந்து நான் எப்போவும் யூஸ்வலாக வாங்குகிற ஒரு பட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை நான் உறுக்கும் போது எனக்கு நெய் ஆக்குறதுக்கு அது விடவே இல்லை ரொம்ப தெளிச்சுட்டு வெளியெல்லாம் கொட்டிகிட்டு இருந்துச்சு ஸோ அதனால் புதுசாக கெரி கோல்டுன்ற ஒரு பட்டர் வாங்கியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து சூப்பி நூடுல்ஸ் அப்புறம் ஸ்டிர் ஃப்ரை பண்ணுற மாதிரி ஒரு தின்னாடு நூடுல்ஸ் வாங்கியிருக்கேன் ஸோ இது வந்து ஃபுல்லாக வந்து வீட்டை வச்சு தான் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஹெல்தியும் கூட இதை வச்சு நம்ம ஒரு ரெசிப்பியை நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க தான் போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா லசானியா ஷீட்ஸ் இது இது வந்து இதை வச்சும் நம்ம ஒரு ரெசிபி இனிமேல் வர வீடியோவில் நீங்கள் பார்ப்பீங்க என் பையனோட ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரட் நல்லா சீஸு அப்புறம் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா ஹெவியாக இருக்கும் ஸோ இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த பிரெட் நான் வந்து பிரெட் வாங்கும் போதெல்லாம் அதனோட இன்க்ரீடியன்ஸ் புது புதுசு புதுசாக வாங்கும் போது அதோடய இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்ப்பேன் அதில் எப்படி பார்த்தாலுமே பார்த்திங்கன்னா ஆல் பப்பர்ஸ் ஃப்ளார் இல்லை வந்து ஸ்டார்ச் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று இருக்கும் தேவையில்லாத பொருள் ஏதாவது ஒன்றாவது இருக்கும் பட் இதில் நான் படித்து பார்த்த இன்க்ரீடியன்ஸை எனக்கு வந்து அப்படியே ரொம்ப பிடிச்சி போயிடுச்சு கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் தான் பட் வந்து குழந்தைங்களுக்குலாம் நீங்கள் கொடுக்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக இதை தாராளமாக கொடுக்கலாம் நான் அதுக்காக தான் உங்களுக்கு இந்த இன்க்ரீடியன்ஸை காமிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணால் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இது வந்து கேனியன் பேக் ஹவுஸ் அதுதான் இந்த ப்ராண்ட் நேமு நெக்ஸ்ட்டு ஆஸ் யூஷுவல் பனானா கண்டிப்பாக இது ஆர்கானிக்காக தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்ட்ராபெரி ஜாம் இது ஸோ இதில் வந்து ப்ரிசர்வேட்டிவ் வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக எதுவும் போடாமல் நேச்சுரலானது தான் போட்டிருக்காங்க ஸோ குழந்தைங்களுக்குலாம் சேஃபானது தான் நெக்ஸ்ட் வந்து என்னோடய ஐட்டம்ஸ்லாம் வாங்கியிருக்கேன் இது என்ன பார்த்திங்கன்னா ஷாம்பு எனக்கு வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஹேர் தின்னாகிற ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த ஷாம்பு வந்து யூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்க ஆவ்லன் ஆர்கானிக்ஸு ஸோ உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி காட்டுங்க நல்லாயிருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து கேஸ்டர் ஆயில் இது வந்து இந்த ஆயில் மிக்ஸ் பண்ணி ஆயில் பேத் எடுக்கிறதுக்காக நான் வாங்கியிருக்கேன் இது வந்து எப்சம் சால்ட்டு ரோஸ் பட்டல் ஃப்ளேவில் ஃப்ளேவரில் இருக்கிறது ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு ஸ்பா வீட்டில் பண்ணிக்கிறதுக்கு இந்த ஃபுட் ஸ்பா பண்ணுறதுக்கு இல்லைனா பாடி ஸ்க்ரப்பாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஸ்பாலாம் பண்ணுறதுக்கு நல்ல காசு செலவு பண்ணி பியூட்டி பார்லர் போய் தான் பண்ணணும் அவசியமும் கிடையாது நம்ம வீட்லேயே நல்ல கம்ஃபர்டபுளாக கூட பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வால்மார்ட்டில் வாங்கின திங்ஸு ஸோ இந்த வீக் வந்து வேலண்டைன்ஸ் டே வரதுனால கிஃப்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் வச்சுருக்காங்க என் பையனோட ஸ்கூலில் ஸோ அவனோட கிளாஸ்மேட்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு சின்னதாக ஏதாவது ஒரு கிஃப்ட்டு அதுக்காக இந்த வாட்டி வந்து இந்த மாதிரி ஹார்ட் ஷேப் பாக்ஸில் கொஞ்சம் கேண்டீஸ் போட்ட மாதிரி வாங்கியிருக்கோம் ஸோ இதை தவிர்த்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டிக்கர்ஸ் அப்புறம் வந்து மேக்னட்ஸ் குட்டி குட்டி கேம்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் கூட இருக்கும் பட் இந்த டைம் வந்து என் பையன் அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து கேண்டீஸ் தான் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணிட்டதுனால நாங்கள் இதையே வாங்கிட்டோம் ஸோ இதில் வந்து நம்மளோட நேமு யாருக்கு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அவங்களோட நேமை எழுதி வச்சிட்டோன்னா கிளாஸில் போய் அவங்க டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிப்பாங்க ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து எல்லா குழந்தைங்களும் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க பட் இது வந்து கம்பல்சரி கிடையாது பட் எல்லா குழந்தைங்களும் எடுத்துகிட்டு வரும்போது நம்ம பிள்ளைங்களுக்கும் கொடுத்து விடுறது தான் நல்லது நெக்ஸ்ட் இது வந்து அவனோட டீச்சர்ஸ்க்கு ஒரு சின்ன கிஃப்ட் இது ஸோ ஒரு நோட் பேட் தான் இது வித் பென் அண்ட் ரைட்டிங் பேட் இருக்கும் ஸோ இது எதுவுமே கம்பல்சரி கிடையாது நம்மளுடைய விஷ் தான் இது நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார
ஸோ அதை போட்டுட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிட்டு இது ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் நல்லா ஊறட்டும் நீங்கள் வந்து ஒன் ஹவர் கூட இதை ஊற வச்சுக்கலாம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒன் ஹவர் ஊறிட்ட பிறகு நான் என்ன ஜூஸ் இன்றைக்கி குடிக்க போகிறனோ அதில் மிக்ஸ் பண்ணி நான் குடிச்சிருவேன் இப்போ இது நல்லா ஊறிடுச்சு நான் இன்றைக்கி வந்து லெமன் ஜூஸ் வித் சால்ட் அது தான் குடிக்க போகிறேன் ஸோ கொஞ்சமாக லெமன் ஜூஸ் போட்டுட்டு ஒரு பிஞ்ச் சால்ட் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த காம்பினேஷன் பிடிக்கல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸ்குவீஸ் பண்ண ஆரஞ்ச் அது கூட இந்த ஊற வச்ச சியா சீட்ஸ் கலந்து கூட நீங்கள் குடிக்கலாம் பட் கண்டிப்பாக நீங்கள் சுகரோ இல்லை ஹனி கூட நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது தான் ஸோ அடுத்த நாள் பார்த்திங்கன்னா நான் இந்த மாதிரி ஆரஞ்ச் ஜூஸில் கலந்து குடிச்சிருக்கேன் நான் ஸோ டேஸ்ட்லாம் ஒன்றும் இருக்காது குடிக்கிறதுக்கு ஒரு கொஞ்சம் ஃபலூடா அளவோட டெக்ஸ்டர் மாதிரி தான் இருக்கும் அது ஸோ உங்களுக்கு வந்து நல்ல எனர்ஜி வேணும் அதே சமயம் வெயிட் லாஸும் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நான் சண்டே பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்து நான் நூடுல்ஸ் தான் பண்ண போகிறேன் நேற்று நான் ஹோல் ஃபுட்ஸில் வாங்கினேன் பார்த்திங்களா அந்த நூடுல்ஸை வச்சு தான் இன்றைக்கி ஒரு வெஜ் நூடுல்ஸ் பண்ண போகிறேன் இப்போ ஒரு நாலு டு அஞ்சு கப் அளவுக்கு தண்ணி நல்லா கொதிக்க விட்டுருக்கேன் ஸோ ஒரு பண்டில் அப்புறம் இன்னொரு பாதி பண்டில் போடுப்பேன் ஸோ இது வந்து ஒரு மூணு பேருக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிப்போம் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு ஆறு டு ஏழு நிமிஷத்தில் இது வந்து குக் ஆகிடும் ஸோ அதுக்குள்ளே நம்ம இந்த நூடுல்ஸ்க்கு வேண்டிய காய்கறிகள்லாம் என்னென்னு பார்ப்போம் ஸோ கொஞ்சமாக ஒரு நாலு பல் பூண்டு அப்புறம் ரெண்டு பச்சை மிளகாவும் நல்லா இந்த மாதிரி இடித்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஒரு வெங்காயம் கொட மிளகா கேபேஜ் கேரட் அப்புறம் பீன்ஸு இது வந்து அஸ்பாரகஸ் ஸோ என் பையன் அஸ்பாரகஸ் சாப்பிட மாட்டான் ஸோ அதனால் நான் நூடுல்ஸில் போட்டு கொடுத்தா அவன் கண்டிப்பாக சாப்பிட்ற மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் அஸ்பாரகஸ் போட்டிருக்கேன் அதனால் ஆப்ஷனல் தான் இருந்தால் போடுங்க இல்லை நான் வேண்டாம் இப்போ வந்து ஆனியன் கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த நூடுல்ஸ்க்கும் சரி ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கும் சரி வெஜிடபிள்ஸ் கட் பண்ணுறதா சில பேருக்கு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் வந்து நூடுல்ஸ் வந்து எப்படி நூடுல்ஸ்க்கு காய்கறி எப்படி கட் பண்ணணும் பார்த்திங்கன்னா நீல நிலமாக தான் கட் பண்ணணும் ஏன்னா நூடுல்ஸ் எப்படி நீளமாக தானே இருக்குது அதனால் நீளமாக ஸோ ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு ரைஸ் வந்து சின்னதாக இருக்கும் இல்லையா அதனால் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணணும் நீளமாக கட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது இப்போ வந்து நான் ஆனியனை கட் பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு கேரட்டு ஸோ இப்போ நான் காமிக்கிற மெத்தட் பார்த்திங்கன்னா யூஸ்வலாக எல்லாருமே கட் பண்ணுற மெத்தட் தான் இது வந்து அப்படியே டிஃபைண்டாக இருக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் இப்போ சைடில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு நூடுல்ஸ் நல்லா வந்துருச்சு இதை நான் ட்ரெயின் பண்ணி வச்சுக்க போகிறேன் இப்போ இன்னொரு மெத்தட் ஆஃப் கேரட்டை எப்படி கட் பண்ணுறதுன்னு காமிக்க இது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் கொஞ்சம் ரஃப்பாக தான் இருக்கும் பட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு கையில் அடிப்படுமேன்ற பயம்லாம் இருக்காது ஸோ இப்போ நான் அப்படி ச ஸ்லாண்டிங்காக வச்சு கட் பண்ணுற பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்படி வைக்கும் போது உங்களுக்கு கையை விட்டு விலகுற மாதிரி இருக்காது உருண்டு ஓடுற மாதிரி இருக்காது ஸோ ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க இது இன்னும் ரொம்ப குயிக்காக நடக்கிற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு வேலை ஸோ இது இன்னொரு மெத்தட் ஆஃப் கட்டிங் கேரட் ஸோ அவசரமாக பண்ணுறீங்கன்னா இந்த மெத்தட் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு கேபேஜ் எப்படி கட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த தண்டு இருந்துச்சுன்னா அதை ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஸோ அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து யூனிஃபார்ம் ஷேப்பில் கேபேஜ் கட் பண்ண முடியும் ஸோ எவ்வளோ தின்னாக கட் பண்ண முடியுமோ கட் பண்ணிக்கோங்க நூடுல்ஸ்க்கும் சரி ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கும் சரி நீங்கள் கோஸ் நிறையா போட்டிங்கன்னா டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் மெயினாக நூடுல்ஸ்க்கு வந்து ஃப்ளேவர் பார்த்திங்கன்னா இந்த கோஸ் தான் ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருந்தாலும் ஓகே தான் ஸோ கேபேஜ் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ பீன்ஸ் எப்படி கட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ இந்த ரெண்டு மூணையும் கட் பண்ணிவிடுங்க அப்புறம் பீன்ஸை வந்து பாதியாக கட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நடுவில் வந்து உங்களுக்கு பெரிய வெதை இருந்துச்சுன்னா அதை தனியாக எடுத்துருங்க அப்புறம் இந்த மாதிரி ஸ்லாண்டிங்காக வச்சு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ குயிக்காக வெந்துடும் இது நெக்ஸ்ட் வந்து அஸ்பாரகஸ் இது வந்து இந்த மொனை அந்த அடி மொனை இருக்கு இல்லையா அதை எடுத்துருங்க அது நல்லா கருக்கு கருக்குன்னு இருக்கும் ஸோ நல்லா இதையும் பீன்ஸை கட் பண்ணுற மாதிரியே கட் பண்ணி போட்டோம்னா நம்மளுக்கு பீன்ஸ் எது அஸ்பாரகஸ் எதுன்னு தெரியாது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கேப்சிகம் இது ஒரு பாதி இல்லை கால்வாசி இருந்தால் போத
நான் ஒரு ஓக் வச்சுருக்கேன் ஸோ உங்ககிட்ட ஓக் இந்த மாதிரி பெருசாக இல்லை அப்படின்னா இருக்கிறதுல பெரிய பாத்திரமாக வச்சுக்கோங்க ஸோ நூடுல்ஸ் இல்லை பாஸ்தா செய்யும் போது கொஞ்சம் பெரிய பாத்திரமாக வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நான் அந்த ஆயில் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இன்றைக்கி நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற ஆயில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவகட் ஆயில் தான் இது ஸோ நான் லாஸ்ட் டைம் ஷாப்பிங் ஹால் போடும்போது இந்த ஆயில் பற்றி நான் யூஸ் பண்ணிவிட்டு சொல்கிறேன்னு சொன்னேன் நான் படித்த வரைக்குமே பார்த்தீங்க இல்லை யூஸ் பண்ண வரைக்குமே பார்த்தோன்னா கெனலா அண்ட் வெஜிடபிள் ஆயிலோட இது வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது இதுக்குன்னு தனியாக ஃப்ளேவர்லாம் கிடையாது ஸோ நம்மளுக்கு ஃபுட்டு வந்து ஒரிஜினல் டேஸ்ட்டில் தான் இருக்குது அதே மாதிரி இதில் டீப் ஃப்ரையும் பண்ணலாம் உங்களுக்கு வந்து ஹை டெம்பரேச்சர்லேயும் இதை குக் பண்ணலாம் ஸோ ஆலிவ் ஆயில் மாதிரி ஹை டெம்பரேச்சர் போனால் அது கெடு கெடுதல் அப்படின்லாம் கிடையாது தாராளமாக நம்மளோட இந்தியன் குக்கிங்க்கு நல்லாவே ஆப்டாக இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் நம்ம நல்லா அரைச்சி வச்சுருக்கிற பூண்டு அண்ட் பச்சை மிளகா பேஸ்ட்டை போட்டுடலாம் ஸோ இந்த நூடுல்ஸ்க்கு வந்து நல்ல ஃப்ளேவரே இந்த பூண்டு பச்சை மிளகா ஸோ இந்த ஸ்டெப்பை மட்டும் நீங்கள் ஒமிட் பண்ணிடாதீங்க இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கேரட் பீன்ஸ் அஸ்பரகஸ் சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ கொஞ்சம் எல்லாமே வந்து மீடியம் ஃப்ளேமை விட கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக வச்சே நீங்கள் குக் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் அந்த காய்கறியோட கிரன்ச்சினஸோடு இருக்கும் இப்போ இந்த காய்க்கு மட்டும் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துருக்கேன் ஸோ மொத்தமாகவே இந்த நூடுல்ஸ் செய்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு பதினஞ்சு டு இருபது நிமிஷம் அவ்வளோதான் ஆகும் நூடுல்ஸ் வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஏழு நிமிஷம் அப்புறம் இந்த காய்கறியெலாம் வதக்கி எடுக்கிறதுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஒரு இருபது நிமிஷத்தில் நீங்கள் செஞ்சு முடிச்சிடலாம் ரொம்ப குயிக்காக இருக்கும் நல்லா நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் வச்சு ஒரு மீல் சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும் இப்போ நான் வந்து கேபேஜ் சேர்த்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு கேப்சிகம் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கி என்கிட்ட இந்த ஊர் சிஸ்டர் சாஸ் இருக்குது ஸோ இது ஒரு டங் டூ ஸ்டர் மாதிரி இருக்குது இந்த சாஸோட நேமு பட் இந்த சாஸ் ரொம்ப லைட்டாக இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் நூடுல்ஸ்க்கு ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே நல்லாயிருக்கும் ஸோ உங்ககிட்ட இந்த சாஸ் இருந்துச்சுன்னா யூஸ் பண்ணுங்கள் இல்லைனா உங்ககிட்ட சில்லி சாஸ் சோயா சாஸ் இருந்துச்சுன்னா அதில் ஒரு ஹாஃப் ஹாஃப் டீஸ்பூன் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை எந்த சாஸுமே இல்லை அப்படின்னாலும் இந்த நூடுல்ஸ் வந்து இந்த ஃப்ளேவர்லேயே நல்லாயிருக்கும் காய்கறி ஃப்ளேவர் அப்புறம் இந்த பச்சை மிளகா பூண்டு ஃப்ளேவர்லேயே நல்லா தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம வேக வச்சு வடித்து வச்சுருக்கிற இந்த நூடுல்ஸை சேர்த்துப்போம் இப்போ வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உப்பு பத்தலை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துட்டு திரும்ப மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த நூடுல்ஸ் வந்து ரொம்ப லைட்டாக தான் இருக்கும் காய்கறியும் நிறைய சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும் ஸோ எங்களோட பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் வீட்டில் இருக்க வேலையை பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு லன்ச் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ சண்டே லன்ச்சுக்கு வந்து சீரக சம்பா ரைஸ் வச்சு ஃபிஷ் பிரியாணி பண்ண போகிறேன் இது தொட்டுக்கிறதுக்கு பிரியாணி கத்திரிக்காய் இப்போ நம்ம பிரியாணி பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் நான் இன்றைக்கி வந்து ஓப்பன் பாட் மெத்தடில் தான் பண்ண போகிறேன் ஸோ பெரிய பேனாக எடுத்திருக்கேன் அதில் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் இது ஃபிஷ் பிரியாணின்றதுனால நீங்கள் நெய் சேர்க்குறத தவிர்த்துக்கலாம் ஏன்னா நெய்யும் ஃபிஷ்ஷும் சேரக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்காக தான் இப்போ வந்து ஒரு பட்டை நாலு கிராம்பு நாலு ஏலக்காய் அப்புறம் ஒரு பாதி ஜாவித்ரி பூ ஒரு கருப்பு ஏலக்காய் ரெண்டு பிரியாணி இலை இப்போ இது கூடவே வந்து ஒரு அஞ்சாறு மிளகு கூட சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதெல்லாம் நல்லா பொரியட்டும் நெக்ஸ்ட் வந்து நல்லா நைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயமும் ஒரு மூணு பச்சை மிளகா கீரி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ சாட்டர்டே சண்டே வந்து யூஸ்வலாக செய்கிற சாப்பாடே செஞ்சு சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோன்னா நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக ஹோட்டல்லாம் போய் சாப்பிடணும்னு தோணை தான் செய்யும் கொஞ்சம் வந்து எஃபர்ட் போட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் வெரைட்டியாக செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து ஹோட்டலுக்கு போகணுன்ற எண்ணமே இருக்காது ஸோ இதெல்லாம் வந்து நான் எங்கள் வீட்டில் ஃபாலோ பண்ணுறது ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவில் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க அந்த அந்த பாயிண்ட் வெளியில் சாப்பிட்றது மட்டும் எங்களால் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்ட்டு ஸோ அதுக்கெலாம் வந்து கண்டிப்பாக இப்போ நான் சொன்ன இந்த டிப்பை ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டிருக்கேன் இப்போ இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போயிடுச்சு
ஸோ நான் இன்றைக்கி வந்து பச்சை வேர்க்கடில் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அதனால் நான் இப்போ வறுக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் ரோஸ் பண்ண வேர்க்கடில் யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா நீங்கள் வறுக்க தேவையில்லை வெறும் எள் மட்டும் வறுத்து போட்டால் போதும் இப்போ இது கூட வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எள் சேர்த்துக்கிறேன் என்கிட்ட இன்றைக்கி வெள்ளை எள் தான் இருக்குது அதனால் நான் அதை சேர்த்துக்கிறேன் பட் இதுக்கு வந்து நீங்கள் கருப்பு எள் சேர்த்திங்கன்னா இன்னும் நல்லா ஃப்ளேவர் இருக்கும் நல்லா ரோஸ் பண்ணிப்போம் கொஞ்சம் லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகணும் இப்போ இது நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு இதை தனியாக ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து ஆற வச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு அதே பாத்திரத்துலேயே ஒரு ரெண்டு இல்லை மூணு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துப்போம் ஸோ எனக்கு வந்து ரீசெண்டாக இந்த செக்கு நல்லெண்ணெய் கிடச்சிது ஸோ இது சொன்ன மாதிரியே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல வாசனையாக இருந்துச்சு கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிட்டாலே நல்ல வாசனையாக இருந்துச்சு ஸோ இதுவும் வந்து ஒன் ஆஃப் த ஹெல்தியஸ்ட் ஆப்ஷன்றதுனால நான் இதையும் ட்ரை பண்ணி பண்ணிக்கலான்ட்டு வாங்கியிருக்கேன் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் தான் பட் ஓகே நம்மளுக்கு ஹெல்த்துக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது அந்த காசு நம்ம கொடுக்கலாம் கொஞ்சம் அளவாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்குன்னு இப்போ இந்த எண்ணெய் சூடாகட்டும் நான் இப்போ யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க பாத்திரம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு டெரக்கோட்டா பாத்திரம் ஸோ இது வந்து மண்பானை இருக்கு இல்லையா அதே மாதிரி தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதில் சமையல் பண்ணோன்னா இப்போ வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் கடுகு போட்டிருக்கேன் அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம போட்டிருக்க மிளகு வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா பொரியணும் பொரிஞ்சால் தான் நம்மளுக்கு இந்த கிரேவிக்கு வந்து நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் இப்போ வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கருவேப்பில் போட்டுக்கலாம் அப்புறம் பொடியாக கட் பண்ண வெங்காயம் ஒன்று உங்ககிட்ட வந்து சின்ன வெங்காயம் இருந்துச்சுன்னா அதை யூஸ் பண்ணுங்கள் இன்னும் நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ இது நல்லா வதங்கட்டும் ஸோ இது வதங்குற கேப்பில் நம்ம பிரியாணிக்கு தக்காளி வதங்கிடுச்சான்னு நல்லா பார்க்கலாம் ஸோ தக்காளி வந்து முக்கால்வாசி வதங்கி ஆயிடுச்சு வதங்கிடுச்சு இப்போ இது கூட வந்து மசாலாலாம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் அரை டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் அரை டீஸ்பூன் தனியாத்தூள் அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா அப்புறம் பொடியாக கட் பண்ண புதினா கொத்தமல்லி இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிப்போம் அதை இது இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கட்டும் இப்போ நான் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் வீட்லேயே செஞ்ச பிரியாணி மசாலா போட்டுக்கிறேன் நான் ஸோ ஏற்கனவே நான் வந்து ஃபிஷ் பிரியாணியோட ரெசிபியோட லிங்க் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அதே மாதிரி பிரியாணி மசாலா ஹோம் மேட் பிரியாணி மசாலா ரெசிபி லிங்க்கும் நான் போடுறேன் இப்போ நம்ம வறுத்த எள் வேர்க்கடலோட ஒரு நாலஞ்சு பல் தேங்காய் போட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு அரைங்க இப்போ நம்ம இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கிட்ட பிறகு ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு நல்ல வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் இப்போ பிரியாணிக்கு இந்த வெங்காய தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து அரிசியை போட்டுடலாம் ஸோ நான் இன்றைக்கி வந்து ஒன்றரை கப்பு சீரக சம்பார் ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் இதை நல்லா கழுவிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சுருக்கேன் தண்ணியில் ஸோ இப்போ இந்த ரைஸை மட்டும் தனியாக எடுத்து இந்த மசாலாவோட போட்டு ஃபஸ்ட்டு லைட்டாக வறுத்துப்போம் ஸோ நம்ம ஏன் இந்த மாதிரி வறுக்கிறோம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ரைஸ் குலையாமல் வரும் ஸோ சீரக சம்பாக்கு தண்ணி அளவு என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஓப்பன் பாட் மெத்தடுன்றதுனால ஒரு கப்புக்கு ரெண்டே கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ நீங்கள் ப்ரெஷர் குக் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு கப் ரைஸ்க்கு ரெண்டு கப் அளவு தண்ணி கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ ஒன்றரை கப் அரிசிக்கு மூன்றரை கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்க போகிறேன் ஸோ அரிசி ஊற வச்ச தண்ணியும் எனக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு கப் இருந்துச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஒன்றரை கப் அளவு தண்ணி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இதை வந்து மூடி போட்டு வேக வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து உங்களுக்கு உப்பு தேவை இருக்கான்ட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ உப்பு வந்து கொஞ்சம் முன்னே இருந்தாச்சுன்னா தான் நம்மளுக்கு வெந்து வரும்போது கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த பிரியாணி கத்திரிக்காய்க்கு வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போது கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஒரு தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது வதங்குற அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது நல்லா வதங்கி வரதுக்குள்ளே நம்ம ஃபிஷ் ஃப்ரை ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இன்றைக்கி வந்து பம்பானோ ஃபிஷ் தான் எடுத்திருக்கேன் 
இப்போ ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் இருந்தால் போதும் ஸோ இன்றைக்கி நான் ஃபிஷ்ஷு வந்து நான் முன்னாடியே மேரினேட் பண்ணி வச்சிட்டேன் நான் வேறு ஒன்றும் இல்லை வெறும் உப்பு மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சமாக லெமன் ஜூஸ் இவ்வளோதான் ஒரு நாலஞ்சு ஐட்டம் மட்டும்தான் ஸோ மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இது வந்து ஒரு நாலு இல்லை அஞ்சு பீஸு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துப்போம் இப்போ இந்த பிரியாணி கத்திரிக்காய்க்கு மசாலாலாம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் சாம்பார் தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் தனியா தூள் இப்போ இந்த மசாலாலாம் நல்ல வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கிப்போம் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கத்திரிக்காவை சேர்த்துக்கலாம் ஸோ கத்திரிக்காய்க்கு உங்களுக்கு சின்ன சைஸ் கத்திரிக்காய் இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பட் எனக்கு இது தான் கிடச்சிது ஸோ உங்கள் கத்திரிக்காயோட காம்பு வந்து பச்சையாக இருந்துச்சு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் காம்போடையே போடலாம் பட் என்னோடது வந்து கொஞ்சம் கருப்பாக இருந்ததுனால அதை மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி ஸ்லிட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஸோ உள்ளே எதுவும் பூச்சி எதுவும் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க இப்போ இது வந்து நாளாக வகுந்துருக்கேன் ஆனால் ஃபுல்லாக கட் பண்ணலை இப்போ இந்த மசாலாவில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மூடி போட்டுட்டு இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வதங்கட்டும் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஃபிஷ்ஷு ஒரு சைடு ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இதை நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம் இப்போ பிரியாணியை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இது ஒரு ஹாஃப் டன்னில் இருக்குது ஸோ தண்ணிலாம் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு ஸோ இது வேகிறதுக்கு வந்து கரெக்டாக எனக்கு வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆச்சு அவ்வளோதான் சீரக சாம்பார் ரைஸ் வந்து பாஸ்மதி ரைஸ் மாதிரி தான் ரொம்ப சீக்கிரம் வெந்துடும் நடுவில் அப்பப்போ வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து ரைஸ் வந்து நல்லா ஈவனாக குக் ஆகும் இப்போ இது வந்து ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அந்த ரைஸ் வெந்துட்ட பிறகு நம்ம பொறிச்சு வச்சுருக்கிற ஃபிஷ்ஷை அதை போட்டுக்கலாம் ஃபிஷ்ஷை வந்து கவர் பண்ணுற மாதிரி ரைஸையும் மேலே போட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த கத்திரிக்காய் வந்து நல்லா வெந்துருச்சு உங்களுக்கு வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம வறுத்த எள்ளு அப்புறம் வேர்க்கடலை தேங்காய் இது எல்லாத்தையும் நல்லா அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை போட்டுட்டு ஒரு ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணியும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஒரு சின்ன சைஸு புளி எடுத்துகிட்டு நல்லா கரைச்சிட்டு அந்த தண்ணியும் சேர்த்துக்கோங்க புளி தண்ணியை இப்போ இதை மூடி போட்டுட்டு மீடியம் ஃப்ளேம்க்கும் லோ ஃப்ளேம்க்கும் நடுவில் வச்சுட்டு ஒரு ஏழு டு எட்டு நிமிஷம் இது மூடி போட்டு வச்சுருங்க இப்போ நம்ம பிரியாணி ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ அது வந்து ஃபுல்லாக குக் ஆகிடுச்சு ஸோ இதை லைட்டாக நான் மிக்ஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ பார்த்து மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஃபிஷ் வந்து உடஞ்சிடாமல் பார்த்துக்கணும் ஸோ நல்ல ஃப்ளேவர் ஃபுல்லான ஃபிஷ் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பிரியாணி கத்திரிக்காவும் சூப்பராக கமகமன்னு ரெடி ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு வந்து எண்ணெய் வந்து நல்லா பிரிஞ்சு வரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து நிறைய எண்ணெய் நீங்கள் சேர்த்துருக்கணும் பட் எனக்கு இது போதும் நல்ல ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கு டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கு ஸோ இப்போ எங்களோட லன்ச்சு ஃபிஷ் பிரியாணி அப்புறம் பிரியாணி கத்திரிக்காய் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ உங்களுக்கு இந்த வ்ளாக் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ரெசிபிஸ்லாம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க நான் போடுற எல்லா வீடியோஸும் நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்